ल स्वागत है सब जन क्वेश्चन नंबर थ्री हे सब जन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में के बनी रहने इफ टप अफ टी एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर चाहे क्या था फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इसलिए कूल गयो अरे क्या में ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियसम कूल गए रिट कैपेसिटी अफ कफ एंड टी क्या देख फाइव किलो जूल पर के जी अब हिट रिलीज वुड बी हिट किलीज हो प्रोसेस में सोधी रह सो क्वेश्चन नंबर थ्री सजिलो भो एकदम यो इनिशियल टेम्परेचर कति देखे तो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर कति देखे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस स्क्रीन में देखी रह सबजा हे कन्फर्म कर स्क्रीन भिजिबल अब यही क्वेश्चन में यो हिट कैपेसिटी कति देख फाइव किलो जूल पर क्यालबिन देख ये सब डाटा हमें क्वेश्चनम देख अब हिट कति रिलीज होने सो हमी था फर्मुला क्यू इजिकल्स टू एम एस डीटी र एम र एस को ठाव में हम के सौ सी लेखन सौ सी थर्मल कैपेसिटी भाई सो यो यो सी इंटू डीटी डेल्टा टी अथवा चेंज इन टेम्परेचर सी कति देख फाइव इंटू चेंज इन टेम्परेचर कति देख पचास माइनस पचीस अब इस सल्व कर इस सल्व कर आँच हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किलो जूल इस आक सब जाना को यो क्वेश्चन लेख् छोड़ क्वेश्चन नंबर फोर चाहे कसरी गए कस क्वेश्चन नंबर फोर ल मलिक यहाँ ठाव बना रफ कर दिदा हो पैला को रफ कर अलग ठाव बना अस्त को क्लास में भैस क्वेश्चन नंबर फोर हे क्वेश्चन नंबर फोर इफ हिट कैपेसिटी ऑफ टेन ग्राम ऑफ अ सबटांस इज थ्री हंड्रेड जूल पर कैलविन मस कति देख टेन ग्राम फर्स्ट केस हाई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर को फर्स्ट केस मस कति देख टेन ग्राम अब ग्राम लजी में लू पे टेन डिवाइड बाई थाउजेंड जीरो जीरो कैंसिल भो जीरो पॉइंट जीरो वन केजी होने गए ठीक है रही क्वेश्चन में के देख फर्स्ट केस में हम हिट कैपेसिटी देख क्री हंड्रेड जून पर क्या यो पेलो केस को हिट कैपेसिटी कति देख सी यो हम देख थ्री हंड्रेड जूल पर कैलबिन देख को थ्री हंड्रेड जूल पर कैलबिन अब फिर क्वेश्चन ने भो हिट कैपेसिटी अफ हंड्रेड ग्राम अफ सेम सबटांस वुड बी अब टेन ग्राम लिदा हिट कैपेसिटी थ्री हंड्रेड छे मस यदि हंड्रेड ग्राम लिने हो हंड्रेड ग्राम भाग अब केजी में कन्वर्ट कर हंड्रेड डिवाइड बाई थाउजेंड जीरो 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 पॉइंट वन केजी होने अब यह सैकेंड केस भाई 
सेकेंड केस में सी चाहे कति होने सोधी रह कसरी क्वेश्चन कसरी मैं फर्स्ट केस में मस एम री देख अब हमी थर्मल कैपेसिटी सी जो हो थर्मल कैपेसिटी सी ये के हो तो मस टाइम्स स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एस सो यहाँ बड़ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एस निखे हम के सकता सी डिवाइड बाई एम कर सकता सी हम क्री हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई मस मस कैसी जीरो पॉइंट जीरो वन ये डिवाइड कर सब जाना मसंग संगे डिवाइड कर क्याकुलेटर लिखकर डिवाइड कर डिवाइड कर डिवाइड कर एस को भेल्यू मेरे आई रह लेखे डिवाइड कर एस को भेल्यू आई रह मेरे थ्री जीरो 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 रो यूनिट के हो जूल पर केजी पर क्याकुलेट डिग्री सेल्सि अथवा क्याकुलेटर भी लेखन सकता एस ये आयो अब यो एस को भेल्यू अब सब टांस यदि एवट हो यो एस को भेल्यू के सेम हो अब यही एस को भेल्यू ये सेकेंड केस में यूज करने यही एस को भेल्यू ये सेकेंड केस में यूज करने सो सेकेंड केस में हम के लेखन सकता सी इक्वल्स टू एम इंटू एस रेकेंड केस में एम कैसी जीरो पॉइंट वन इंटू एस कैसी सो यो मल्टिप्लाई कर जूल पर क्याकुलेट यो क्वेश्चन सब जाना क्लियर हो भो so, क्वेश्चन नंबर फोर को आंसर के भाई तो डी नंबर सी नंबर अगर मैं चेक करना का आंसर राइट आंसर डी नंबर तब कति को सही आंसर निर्णय चेक करना का सब को तीन हजार आक हो विद्यार्थी बोलते बोलते बुझ् भैन यहाँ हे मैं के खाले को यहाँ क्वेश्चन में दस ग्राम मस भाज को हिट कैपेसिटी थ्री हंड्रेड जूल पर क्याकुलेट देख थ्री हंड्रेड जूल पर क्याकुलेट रस कैसी अरे दस ग्राम मस को हिट कैपेसिटी ये देख अब क्वेश्चन ने क्या सोधी रहा हंड्रेड ग्राम मस को हंड्रेड ग्राम मस को हिट कैपेसिटी कति होने क्वेश्चन ने यहाँ सोधी रहता डिफ्रेंट अप्सन दिए सो इस कसरी करने अब पेलो केस फर्स्ट केस में के मस देख हंड्रेड ग्राम ग्राम लजी में कन्वर्ट कर थाउजेंड ले डिवाइड कर सो जीरो पॉइंट जीरो वन केजी होने वो रो केस में हम थर्मल कैपेसिटी अथवा हिट कैपेसिटी जस हम सी ले डिनोट कर थ्री हंड्रेड जूल पर क्याकुलेट थ्री हंड्रेड जूल पर क्याकुलेट रेकेंड केस देख सेकेंड केस में मस हंड्रेड ग्राम होता हंड्रेड ग्राम डिवाइड बाई थाउजेंड कर जीरो पॉइंट वन केजी सो जीरो पॉइंट वन केजी होता सी कति तरह भाई सो अस्त एट फर्मुला मैं लिखा थे थर्मल कैपेसिटी मस इंटू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी यो सी को थर्मल कैपेसिटी हो सी को थर्मल कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी लाइन हिट कैपेसिटी भाई अगड़ी को क्लास में सब पढ़ाई सकता हो थर्मल कैपेसिटी लाइन हिट कैपेसिटी भाई 
एस वाले को क्या होता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको रिलेशन के थर्मल कैपेसिटी इक्वल्स टू मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अथवा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू थर्मल कैपेसिटी डिवाइड अपन मास व्यवस्थित नहीं करी शक्य है सो ये फॉर्मूला यूज करे रहा मतलब यहाँ एस को वैल्यू निकाले एस वाले को सी बाय एम है ना सो फर्स्ट केस में सी देखो सात 300 मास बाय 0.01 केजी यो यूज करे रहा मेरो एस को वैल्यू पति आयो था तीन को माथी चार वड़ा जीरो 30,000 जूल पर केजी जूल पर केजी पर कैल्विन आकर है एस को वैल्यू अब यही एस को वैल्यू यूज करे रहा यही एस को वैल्यू यूज करे रहा सेकंड केस को लागी मतलब थर्मल कैपेसिटी निकाल दे सी वाले को फिर थर्मल कैपेसिटी सेकंड केस को लागी थर्मल कैपेसिटी यो वाले को एम इनटू एस सेकंड केस को लागी मास देखो तो जीरो पॉइंट वन एस मतलब ऑलरेडी निकाली सके तीस हजार सो यो बुझो सब जाना सब जाना बुझो यो सब जाना बुझे हो ना कोई इस तरह का क्वेश्चन सरू आए ना अब आमी इस तरह का क्वेश्चन सरू और उपनिया आउट हुआ आए ना अब आमी समय चाहे दोस्त लोग आओ और कुछ आठ रोटी रहा आमी गोया so अब हम और second chapter तो पहले like current electricity and magnetism बड़ा start करूँ बने सोची राजू current electricity and magnetism current electricity and magnetism so नया chapter है ये starting करूँ current electricity and magnetism करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यहाँ पर क्वेश्चन सो दिया हूँ जो मैक्सिमम थे एक दिन मैक्सिमम क्वेश्चन सो दिए हो सभी चैप्टर में बोला ना अब यो चैप्टर में पहुँचो बंदा आगे पहले आमी सानो यो रिकैप करी आलू आई ना नोट सरू अली अली सॉर्ट मार नोट करू आली तेज पर जामी क्वेश्चन सरू कर अब इलेक्ट्रिक सर्किट बने को क्या हो? इलेक्ट्रिक सर्किट यार सर्किट बने को उनसे त्याग क्लोज पाथ होने पड़े हो पाथ चाहिए क्यों होने पड़े हो तो क्लोज तो इलेक्ट्रिक को मतलब क्या उनसे त्याग करंट फ्लो होने पड़े हो करंट फ्लो होने पड़े हो सो इलेक्ट्रिक सर्किट बने को एक बार क्लोज कंटिन्यूअस पाथ हो जस्ट मैच है क्या उनसे था करंट फ्लो उनसे ऐसा ही सिंपल में बोलना सकते हैं रो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या उनसे इलेक्ट्रिक सर्किट में उन्हें पढ़ने को आरु इलेक्ट्रिक सर्किट में होने ही पढ़ने को आरु क्या क्या उनसे था इलेक्ट्रिक सोर्स उनसे इलेक्ट्रिक सोर्स इलेक्ट्रिक सोर्स अब सोर्स में हमें अथ बैटरी यूज़ करना सकते हैं, सेल यूज़ करना सकते हैं, जेनरेटर यूज़ करना सकते हैं, कहाँ बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भाई रहा सकता है, सेल होना सकता है, बैटरी होना सकता है, इन्हीं आरु इलेक्ट्रिक सोर्स वाले, रा लोड होना सकता है, इलेक्ट्रिक लोड, जो टिप दे जानू मौसम संगे, अन्य तेज पर से इलेक्ट्रिक लोड होना सकता है अब वो कौन कोरा यूज़ करने वाला था पहले अथवा अथवा बल्ब यूज़ करने वाला था कि टीवी यूज़ चलाई रखने वाला था कि रेफ्रिजरेटर यूज़ करने वाला था यो सब क्या होता लोड कि फैन यूज़ करने वाला था कि एसी यूज़ करने वाला था है ना यो सब क्या होता लोड � इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच पनी होने पड़े रा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुरो कंडक्टिंग वायर पनी होने पड़े कंडक्टिंग वायर अथवा जस्ट को थ्रू करंट फ्लो होने जाए अथवा एग्जांपल एक नया बने मानो यहाँ मेले उटा इलेक्ट्रिक सोर्स रखे यो बने को बैटरी बायो तेज पर सी यहाँ मेले स्विच रखे यो बने को मेरे स्व 
यो बल भले को मेरो इलेक्ट्रिक लोड भाई दियो ऐसा नहीं मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर दिया या बैटरी रखे प्लस माइनस या बरो करंट निश्चित सा आई सो यो ये उटा क्या होता इलेक्ट्रिक सर्किट हो इलेक्ट्रिक सर्किट बुझने वाले सब जना इलेक्ट्रिक सर्किट बने को क्या बुझने वाले प्लस कोई या प्लस ला इंटरैक्टिव बनाऊं नू है सो इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहे जो चाहे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हों पर यो योटा चाहे पाथ में है ना सो इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहे योटा क्लोज पाथ बन सा अब स्विच ला ये दी स्विच ला ये दी क्लोज कर दिया चुन बने तो सर्किट उन सा क्लोज इसको मतलब त्याग करंट फ्लो उन्हें बो यदि स्विच ला अमी ओपन कर दें चुन बने तो सर्किट में करंट फ्लो र इलेक्ट्रिक लोड वाले को क्या बोलते होते हैं जो उन डिवाइसेस अथवा एप्लीकेशंस आमी यूज़ करते हैं जल्ले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तेला आमी लोड बनते हैं र अपन र इलेक्ट्रिक सर्किट दुई किसी को होना इलेक्ट्रिक सर्किट यो दुई किसी को होना यो सबे पूरा तब अलग था ये उटा करंट फ्लो होना रा इसमें उधर ही ना इसमें करंट फ्लो उधर ही ना ये सॉरी सॉरी ओपन सर्किट में चाहिए करंट फ्लो उधर ही ना जस्ट अपोजिट बाय जा ओपन वाले को खुला होने बाय हो त्यां कनेक्ट बाय ना स्विच ओपन होने को ओपन में चाहिए करंट फ्लो उधर ही ना मिस्ट जस्ट अपोजिट बाय जा ओपन में करंट फ्लो होता ही ना रा क्लोज में चाहे करंट फ्लो होना सो so, इसमें करंट फ्लो होना क्लोज में चाहे क्यों होना था इसमें करंट फ्लो होना ओपन में होता ही ना क्लोज में होना ला अब कुने पनी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमी रेसिस्टर सरूल लाइक कसरी कनेक्ट करना सकते हैं तो सो कनेक्शन ऑफ लोड्स अथवा रेसिस्टर सामी बन सो सो रेसिस्टर सरूल लाइक कसरी अमी कनेक्ट करने सो कनेक्शन ऑफ यहाँ बड़ा क्वेश्चन सो दिया आज है कनेक्शन ऑफ लोड्स अथवा रेसिस्टर्स सो कुने पनी सर्किट में रेसिस्टर सर� सो so, दुई टाइम मेथड सा आमी संग रेसिस्टर सरूल लाइक कनेक्ट करने पहलो मेथड बने को आमी संग सेरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स अथवा लोड सेरीज कनेक्शन रा आर को बने को आमी संग पैडलल कनेक्शन रा योटा मिक्स्ड पनी उनसा तर ऐले आमी ले मिक्स्ड सही पढ़ी रखी पढ़ो मिक्स्ड आमी पढ़ो ला सीरीज कंबिनेशन है सीरीज रा सीरीज कंबिनेशन वंदा पनी बायो अथवा कनेक्शन वंदा पनी बायो कंबिनेशन वंदा पनी बायो अथवा कनेक्शन वंदा पनी बायो सीरीज कंबिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एंड पैरेलल कंबिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स सो पहले आमी सीरीज कंबिनेशन पढ़िया मैं सो पहले एडिंग रखनो सीरीज कंबिनेशन सब इस अब यो सीरीज कंबिनेशन में चाहिए क्यों उनसा बने ये उटा रेसिस्टर लाई और को रेसिस्टर संग डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा तो जस्ट यो उटा रेसिस्टर्स वाय बने यो रेसिस्टर्स को फेरी यो एंड और को रेसिस्टर संग कनेक्टेड होना चाहिए इसको एंड फेरी और को संग कनेक्टेड होना चाहिए यो चाहिए यो रेसिस्टर बायो आर टू, यो रेसिस्टर बायो आर थ्री। सो यहाँ पर हम मानों करंट निश्चित आई, सो यो करंट सेम होना सा थ्रूआउट द ऑल रेसिस्टर। सभी रेसिस्टर बड़ा यही आई करंट नहीं पास होने हो, और उसको नहीं बाटो नहीं चाहिए ना, सो आई करंट नहीं पास होने हो। तो बैटरी वाला आई करंट निश्चित क्� सो सीरीज कंबिनेशन में से क्या होना था करंट चाहिए कांस्टेंट होना और रेसिस्टर्स हरोलाई इंड टू इंड कनेक्शन करेगा राखी एक होना 
सो इसको इंपोर्टेंट पॉइंट्स और इन्हें बने रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड ये उठाको इंड और को वो बिगनिंग संग कनेक्ट करें कौन सा रो इसमें चाहे करंट चाहे कांस्टेंट हो चाहे यो करंट रिमेंस सेम इन इच रेसिस्टर करंट डिवाइड होना पाव देना करंट रिमेंस सेम इन इच रेसिस्टर तो तीन ताजुन रेसिस्टर साम रो आर वन आर टू आर थ्री यो तीन टेरे सिस्टर में करंट है ब्रो सेम नहीं रहने सा डेट इज़ आई करंट नहीं फ्लो होने हो तीन टेरे सिस्टर बना आई करंट नहीं फ्लो होने हो तीन टेरे सिस्टर बना ल अब इस तो खाल को कनेक्शन था वाले अब इसको लगे हैं मिले इको बैलेंट डिस इको बैलेंट सर्किट ड्रॉ करने पर नहीं होना मानूं यो आर वन आर टू आर थ्री को सटा में लिखे गए थे यो आर वन आर टू आर थ्री को सटा उड़ा छुट्टे यदि उड़ा सिंगल रेसिस्टेंस यदि रिप्लेस करे रखने होने तेले हमें इको बैलेंट अब यो सर और उस सब एक रोज सेम चाहे बैटरी तेज़ हो सो करंट आई नहीं इसकी ने वो अब ये लेज़ जनरलाइज़ कर लो जनरलाइज़ कर लो करंट तो हम रो सेम रहने चाहे करंट हम रो सेम रहने चाहे मानूँ जो बैटरी को वोल्टेज़ यदि बीच हो बने जो सेडिस कंबिनेशन में क्या होने चाहे वोल्टेज़ डिवाइड R2 ले V2 वोल्टेज खायो, वोल्टेज कंज़म बायो, पोटेंशियल ड्रॉप बायो, र R3 ले V3 पोटेंशियल ड्रॉप होने हो बने, सो हमी लेखना सकते हैं जो जो V था, V इक्वल्स तू V1 प्लस V2 प्लस V3, र यो V बने हो, यो बैटरी को क्या होता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो। सो so, बी को ठाव में मौके लिखना सकते हो आई इनटू आर इक्वल बैलेंस बीस कॉस्ट तू आई आर और बी वन को ठाव में मौके लिखना सकते हो आई इनटू आर वन बी वन बने वो आर वन रेसिस्टर वाला ड्रॉप दो वो वोल्टेज हो सो बी इज कॉस्ट तू आई आर वाला फॉर्मूला लगा को या या आई टाइम्स आर टू या आई टाइम्स आर थ्री द R1, R2, R3 दो ही साइड वाले क्या करते हैं तो I like cancel करते हैं। So I like cancel करता है कि R इक्वेलेंट को फॉर्मूला क्या बने होता है? R इक्वेलेंट इक्वल्स टू R1, R2, R3। So सेडिस कंबिनेशन में R इक्वेलेंट निकालने फॉर्मूला यूज़ होता है। So important फॉर्मूला। सेडिस कंबिनेशन में R इक्वेलेंट निकालने फॉर्मूला R इक्वल बैलेंस तू R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक सर अब यो सेडिस कंबिनेशन सर वामी कहाँ है ना सक्सों अथवा यो दस्ते यो दीपावली और उन सारे ना अब तेज़ में हमें यो लाइटिंग सिस्टम सरू यूज़ कर सकूँ यो सेरेमोनियल पर्पोज़ सरू को लागी जो यो बल्ब सरू हमें जिले में ली बल्ब सरू यूज़ कर सकते सब ये सेरिस कंबिनेशन में बेस्ट वाले बनाइए कौन सा ये उटा बल्ब बिगड़ी हो बने और को बल्ब बल देना कि नहीं सर्किट नहीं त्यागोर के बाई सेरिस कंबिनेशन को मेन पॉइंट एक लाइन वाली यदि याद करने पर होगा ने हमें क्या बोलना सकते हैं सेरिस कंबिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होने से करंट डिवाइड हो गई ना करंट डिवाइड हो गई ना जो दूसरे को रुकिए मैं याद करने पर हूँ सेरिस कनेक्शन अथवा सेरिस कंबिनेशन यो गुरु याद करने पड़े पड़े नोट्स लेख दे उन्हें तो सारे जाना रिस्पांस बाहर ला नोट्स बनाओ दे जाना मौसम से
चाहिन्छ यो नोट्स हुन्छ ल अब अर्को कम्बिनेसन लेखौ प्यारलेल कम्बिनेसन प्यारलेल कम्बिनेसन अब प्यारलेल कम्बिनेसन मा चाहिँ के हुन्छ भने सबै रेसिस्टरहरुको एउटा पोइन्ट एक ठाउँमा र अर्को पोइन्ट अर्को ठाउँमा चाहिँ के कनेक्ट गरिन्छ जस्तै मानौ यो दुईटा पोइन्ट भयो एउटा रेसिस्टर यसरी गयो अर्को रेसिस्टर यसरी गयो अर्को रेसिस्टर यसरी गयो यो तीनटा रेसिस्टर यो दुईटा पोइन्टको एक्रसमा कनेक्ट भएर बसेको छ यो रेसिस्टर R1 यो रेसिस्टर R2 यो रेसिस्टर R3 र यो जुन दुईटा पोइन्ट छ यसको एक्रसमा मैले के गरे त ब्याट्री कनेक्ट गरे यसको एक्रसमा मैले ब्याट्री कनेक्ट गरे सो यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल सो यहाँबाट करेन्ट निस्कियो I सो यहाँ I करेन्ट आयो यहाँ आइ सकेपछि करेन्टले तीनवटा बाटो देख्छ सो मानौँ आर1 बर करेन्ट गयो आइ1 आर2 बर करेन्ट गयो आइ2 र आर3 बर करेन्ट गयो आइ3 र एतापटि यो तीनटै मिलेर चाहिँ आइ1 आइ2 आइ3 मिलेर चाहिँ फेरि के निस्कियो त आइ नै निस्कियो यो करेन्ट आइ नै डिवाइड भएको छ सो आइ इक्वल्स टु आइ1 प्लस आइ2 प्लस आइ3 अब यसलाई हामी भन्छौं प्यारलेल कम्बिनेसन प्यारलेल कम्बिनेसन मा चाहिँ के हुन्छ त यो तीनटै रेसिस्टर को यहाँ हेर्न सक्छौं हामी यो तीनटै रेसिस्टर R1 R2 R3 को एउटा पोइन्ट चाहिँ मानौँ यो पोइन्ट नम्बर 1 हो यो मानौँ यो पोइन्ट नम्बर 1 हो र यो पोइन्ट नम्बर 2 हो तीनटै रेसिस्टर को एउटा पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 मा कनेक्ट गरिएको छ र तीनटै रेसिस्टर को अर्को इन्ड चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 मा कनेक्ट गरिएको छ यसलाई चाहिँ हामी प्यारलेल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्स भन्छौं र यहाँ हामी हेर्न सक्छौं अब यो R1 R2 R3 जुन प्यारलेल कनेक्ट गरेर राखिएको छ यसको सट्टा यदि इक्विभेलेन्ट कुनै रेसिस्टेंस राख्ने हो भने त्यो कसरी हामी निकाल्ने हो जस्तो मानौँ यो R1 R2 R3 को सट्टा मैले एउटा इक्विभेलेन्ट राखे अघि जस्तै डायग्राम गर्नु हो सो यो R इक्विभेलेन्ट हो भने यो प्लस र माइनस हो यहाँबाट करेन्ट I निस्कियो सो यहाँ हामी भन्न सक्छौं I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 र एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ फेमस फर्मुला V इक्वल्स टु IR र I इक्वल्स टु V बाइ R सो यो जुन I छ यो I को ठाउँमा म लेख्न लेख्न सक्छु V बाइ R इक्विभेलेन्ट र I1 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु अब प्यारलेल कम्बिनेसनमा भोल्टेज चाहिँ सेम रहन्छ सो तीनटै रेसिस्टर R1 R2 R3 को एक्रस मानौँ यो ब्याट्रीको भोल्टेज यदि V हो भने यो तीनटै रेसिस्टरको एक्रस पनि भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ त V नै हुन्छ सो यहाँ पनि म लेख्न सक्छु V बाइ R1 या V बाइ R2 या V बाइ R3 V कमन लिएर काट्ने हो भने 1 बाइ R इक्विभेलेन्ट इक्वल्स टु 1 बाइ R1 1 बाइ R2 प्लस 1 बाइ R3 सो यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो प्यारलेल कम्बिनेसनको केसमा सो प्यारलेल कम्बिनेसन केसमा इक्विभेलेन्ट निकाल्ने फर्मुला हो फर्मुला हो ल एउटा क्वेशन चाहिँ गर्नु क्वेशन भिजिबल छ स्क्रिनमा स्क्रीन में क्वेश्चन विजिबल सा लायो क्वेश्चन सॉल्व करनो ये क्वेश्चन ले बंदे सा फाइव आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी को पॉइंट पॉइंट ए एंड बी को एक्रॉस में आर इक्विवेलेंट निकालो आमिर आमिर संग ये उटा सर्किट से देखो सा यो सर्किट में चार उड़ा रेसिस्टर कनेक्ट भएर बसेको छ एउटा यो अर्को यो अर्को यो अनि तेस्रो यो सबैको 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम रेसिस्टेंस दिएको छ चार वटा रेसिस्टर कनेक्ट छ आर इक्विभेलेंट निकालो भनेर क्वेशनले सोध्यो निकाल्नु त र 
निस्क हो बाटो हे मन मत आई वन गयो तल आई टू गयो फिर यो आई वन आई टू मिले यी नई बना इसको मतलब आई वन आई टू करेन्ट जो जो ब्रांच में डिभाइड करेन्ट डिभाइड होना बितीक तो पारल में होने वो इसको मतलब यो टू रू यो जो टू रू यो दुटे के पारल में यो पारल कम्बिनेसन में देख रो टू के सीरिज में छ यो टू पनी के सीरीज में अब पारल में छे कसरी निकालने अब जस्ते यो टू रू को निकाल तो जो मन यो यो खाले यदि ज्यादा टू छल टू अब इसको निल्न पे सो मथिपनी टू ओहम तल टू ओहम सो यह पारल में भैस इसको इको भैलेंट कसरी निल्ने सो वन बाय आर इको भैलेंट इक्वल्स टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू वन बाय आर वन को वन बाय टू वन बाय टू सो एलसिम टू होने वो सो यो वन प्लस वन दैट इज टू बाय टू इक्वल्स टू वन सो वन बाय आर एक को बैलेंट का तिया आया था वन आया देर फॉर आर एक को बैलेंट का तिया आया था वन आया सो वन बाय वन होने को वन नहीं हो जा सो यो टू रा टू को सटा मार के लिखना सकते हो तो वन लिखना सकते हो सो यो डायग्राम लाए दिमि� बनाने हो इस बना सकता यहाँ चाहे टू ओहम राख रो टू रू को सट्टा फिर के लिखना सकता यहाँ अब वन ओहम लेखना सकता यो आर को बैलेंट हो फिर यहाँ टू ओहम छो पॉइंट बने को ए रो पॉइंट बने को बी अब करेन्ट यदि पठाने हो करेन्ट डिभाइड होते हैं इसको मतलब आर वन आर टू आर थ्री तीन टे के भाई सीरीज में भो अब यो केस में आर इको बैलेंट निकालने हो तीन टे जोड़ दिन आर वन आर टू आर थ्री आर वन टू आर टू बने वन फिर आर थ्री बने टू यो क्या आए तो फाइव आए सो यह जो क्वेश्चन हमें देखे थे क्वेश्चन को इको बैलेंस रेसिस्टेन्स बिट्विन पोइंट ए एंड बी कति फाइव आम रहेसन बुझे हो क्वेश्चन बुझ् भो खेसन सो डिटेल में पी इलेवेन अथवा फर्स्ट इयर में पढ़ा डिटेल में तुम्हें पढ़् पर्दन तर रहा इंटरनल रेसिस्टेन्स अफ सेल हो इंटरनल रेसिस्टेन्स अफ सेल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल अब सेल भित्रा पनी आप लोग छोटे रेसिस्टेंस हैं सारे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल यो सेल को इंटरनल रेसिस्टेंस बना लिखे वो दिन समय ने सेल भित्रा पनी क्या हों सकता आप लोग इलेक्ट्रोलाइट हरे हों सकता आइडेंट तो इलेक्ट्रोलाइट हरे कारण ले तेल के गर्सा था 
फ्लो अफ करेन्ट लाई अपोज गर्छ अथवा रेसिस्टेंस अफर गर्छ फ्लो अफ करेन्ट लाई त्यो रेसिस्टेंस अफर्ड बाइ द सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोस थ्रु इट इज कल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ड्यू टु व्हिच इट्स पीडी इज स्मॉलर देन ईएमएफ कुनै पनि ब्याट्री को पीडी जुन छ पोटेंशियल डिफरेंस अथवा तपाईले एउटा ब्याट्री किनेर ल्याउनु भयो रे मार्केटमा एउटा ब्याट्री किनेर ल्याउनु भयो र यो ब्याट्री को कभरमा पछाडी लेखा थियो 2.5 भोल्ट सो यो 2.5 भोल्ट भनेको के हो त यो ब्याट्री को ईएमएफ हो तर यो ब्याट्री लाई इलेक्ट्रिक सर्किटमा युज गरिसकेपछि बल त्यसपछि यसको यो दुईटै पोटेंशियल प्लस र माइनस को बीचमा यदि मानौ यो प्लस हो यो माइनस हो भने प्लस र माइनस को बीचमा पोटेंशियल डिफरेंस 2 अथवा 2.5 भोल्ट रहदैन जब ल इलेक्ट्रिक सर्किटमा कनेक्ट गर्दिने हो भने जुन किन्ने बेला जुन 2.5 भोल्ट लेखा थियो सेल सेल को कभरमा अथवा ब्याट्रीमा सर्किटमा युज गर्दिसकेपछि त्यसको दुईटै टर्मिनलमा 2.5 भोल्ट रहदैन केही न केही त्यहाँ भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो भोल्टेज ड्रप केको कारणले हुने हो त इन्टरनल रेसिस्टेंस अफ सेल को कारणले हुने हो यही कारणले गर्दा हामी के भन्न सक्छौं टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ अफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एला टीपीडी भन्छौं अब टीपीडी कुन बेला आउँछ त यो जब सेल लाई हामी सर्किटमा लगाइदिन्छौं अथवा जब सर्किट हुन्छ क्लोज्ड सो क्लोज्ड सर्किट को केसमा हुन्छ यो सीकेटी भनेको सर्किट सर्ट फर्ममा सो लोज क्लोज्ड सर्किट को केसमा यो ब्याट्री को जुन दुईटा टर्मिनल हुन्छ प्लस र माइनस त्यसको बीचमा जुन पोटेंशियल डिफरेंस हुन्छ त्यसलाई हामी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भन्छौं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ब्याट्री को ईएमएफ भन्दा कम हुन्छ किनभने इन्टरनल रेसिस्टेंस अफ सेल को कारणले गर्दा त्यहाँ भोल्टेज ड्रप हुन्छ सो यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो र करेन्ट्स को टाइप पनि हुन्छ अब दुई किसिमको करेन्ट हामी हेर्छौं एउटा अल्टरनेटिङ करेन्ट र अर्को भनेको डाइरेक्ट करेन्ट टाइप्स अफ करेन्ट टाइप्स अफ करेन्ट सो एउटा हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट अल्टरनेटिङ करेन्ट लाई हामी एसी भन्छौं र दोस्रो हुन्छ डाइरेक्ट करेन्ट एले हामी डीसी भन्छौं अब अल्टरनेटिङ करेन्ट मा चाहिँ के हुन्छ त यसको म्याग्निट्युड अर डाइरेक्सन दुईटै भ्यारी गर्छ पेरियोडिकली विथ टाइम सुन्नुस् है यो अल्टरनेटिङ करेन्ट जुन हाम्रो एसी छ नि अल्टरनेटिङ करेन्ट को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै भ्यारी गर्छ यसको मतलब अल्टरनेटिङ करेन्ट को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कन्स्टन्ट भएर बस्दैन अल्टरनेटिङ करेन्ट को यही भएर क्वेशन सोधिन सक्छ अल्टरनेट अल्टरनेटिङ करेन्ट को के के भ्यारी गर्छ त म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन भ्यारी गर्छ पेरियोडिकली है त विथ टाइम यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन भ्यारी गर्छ र अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस गर्ने सोर्सेसहरुको यदि या एक लाइन यदि लेख दिनु भने अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ त म्याग्निट्युड म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन डाइरेक्सन भ्यारी पेरियोडिकली विथ टाइम भ्यारी पेरियोडिकली विथ टाइम टाइम सँग भ्यारी गर्छ पेरियोडिकली अब यसको एसी प्रोड्युस गर्ने यदि सोर्सेसहरुको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने सोर्सेस फर एक्जाम्पल सोर्सेसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने कल्ले अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस गर्छ हेर्ने हो भने सो जेनेरेटर र डाइनेमोले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस गर्छ जेनेरेटर्स र डाइनेमोज जेनेरेटर्स र डाइनेमोजले अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस गर्छ यसको डाइरेक्सन्स र म्याग्निट्युड फरक फरक पर्दै जान्छ जस्तै यसको ग्राफ बनाउने हो भने अल्टरनेटिङ करेन्ट को ग्राफ कस्तो हुन्छ त यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट को साइनोसोइडल ग्राफ हुन्छ यो अल्टरनेटिङ करेन्ट को ग्राफ भयो माथि हुन्छ पोजिटिभ तल हुन्छ नेगेटिभ माथि हुन्छ पोजिटिभ तल हुन्छ नेगेटिभ हो यो यदि वाई एक्सिस तिर करेन्ट लाई प्लट गर्ने हो भने करेन्ट आई र 
डायरेक्ट करेंट में इसको मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन चेंज होते हैं विच टाइम इसमें लिखा सकते हो मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ करेंट डिरेक्शन ऑफ करेंट डू नॉट अथवा डू नॉट बनो अथवा डज नॉट चेंज विच टाइम डू नॉट चेंज विथ टाइम सो करेन्ट को मैग्निट्यूड और डिरेक्शन समय सैरी कर इसको ग्राफ यदि बनाने हो समय को साथ करेन्ट को ग्राफ के कंस्टेंट यदि यो करेन्ट को ग्राफ हो करेन्ट होंस्टेंट वाई एक्सिस करेन्ट प्लट कर टाइम एक्स यो एक्स एक्सिस टाइम यदि प्लट करने हो करेन्ट को ग्राफ के आंस्टेंट आ मतलब टाइम बढ़ते जी अब जीसुक टाइम बढ़ोस् डिस्टेन्स यो करेन्ट के कंस्टेंट टाइम बढ़ते जी करेन्ट के कंस्टेंट सो यो डाइरेक्ट करेन्ट को इक्जापल भो डीसी को इक्जापल भिगर डीसी को सो यो डीसी प्रोड्यूस करने सोर्सेस कहीं सो कुन कुन सोर्सेस ने डाइरेक्ट करेन्ट प्रोड्यूस कर सो डाइरेक्ट करेन्ट प्रोड्यूस करना का हम सीम्पल सेल ड्राई सेल ड्राई सेल सानो बैट्री सीम्पल सेल ड्राई सेल बैट्री अथवा बैट्री भी लेख सकूँ बैट्री अथवा फोटो सेल फोटो सेल्स बैट्री अथवा यो जेनरेटर भी एसी रीसी भाई सो डीसी जेनरेटर ने डीसी करेन्ट प्रोड्यूस कर डीसी जेनेटर रीसी डाइनेमिक इन के डाइरेक्ट करेन्ट प्रोड्यूस करने सोर्सेस अब दुई किसिम को करेन्ट हो अब एटा को एडवांटेज हो डिएडवांटेज हो यदि एसी करेन्ट को एडवांटेज हेने हो एडवांटेज अफ एसी एडवांटेज अब के को मत एडवांटेज एडवांटेज अफ एसी करेन्ट अभर डीसी करेन्ट दैट इज डाइरेक्ट करेन्ट मत यदि अल्टरनेटिंग करेन्ट को एडवांटेज हेने हो हम के सौ अल्टरनेटिंग करेन्ट को जो वोल्टेज हो यो वोल्टेज हम ट्रांसफर्मर यूज कर चेंज कर सकते तर डाइरेक्ट करेन्ट को वोल्टेज चेंज कर सकते एडवांटेज द एसी वोल्टेज एसी अल्टरनेटिंग करेन्ट वोल्टेज द एसी वोल्टेज कैन बी चेंज चेंज कर सकता बाई यूजिंग ट्रांसफर्मर्स By using transformers, तर हम डाइरेक्ट करेन्ट चेंज कर सकते रसी करेन्ट हम डीसी में कन्वर्ट कर सकता तर डीसी एसी में कन्वर्ट कर सकते एसी करेन्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते रेक्टिफायर यूज कर सी कैन बी एसी कैन बी ट्रांसमिटेड अथवा ट्रांसमिटेड कन्वर्टेड लिख दी ट्रांसमिटेड वाला एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी के यूज कर डीसी में कन्वर्ट कर सकता सो रेक्टिफायर याद कर रेक्टिफायर्स सो रेक्टिफायर्स यूज कर सकता एसी डीसी में रसी करेन्ट हम लंग डिस्टेन्सम ट्रांसमिट कर सकते विदउट मच लस अफ एनर्जी अब एसी करेन्ट यदि लंग डिस्टेन्स अब थाउजेंड्स अफ किमीटर्स में हम ट्रावल कर सकता जिसमें एनर्जी को लस एकदम कम हो तर यदि डीसी करेन्ट ट्रांसफर अथवा ट्रांसमिट कर खोजने होने तैं एनर्जी को लस धर सो यो एडवांटेज को रूप में याद कर एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लंग डिस्टेन्स
AC can be transmitted to long distance. Long distance ma amiye lai transmit karna second sir without much loss of energy. Without much loss of energy. रा इसको डिसएडवांटेज हो हेरने हो बने एसी को डिसएडवांटेजेज हेरने हो बने डिसएडवांटेजेज ऑफ एसी हेरने हो बने एसी करंट से क्यों सकता अली का दी डेंजरस होना चाहिए फैटर होना चाहिए करंट लागना भी थी कई मानसिक मर्द सा सो एसी वोल्टेज जो नोन सा तो एकदम ही बॉडी होना चाहिए सो डेंजरस होना चाह र एसी करंट लाय हमें इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग अथवा आयोनाइजेशन जस्तो प्रोसेस में हमें यूज करना सकते हैं एसी कैन नॉट बी यूज्ड एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोसेस में यूज करना मिलता है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को प्रोसेस में यूज करना मिलता है ना रा आयोनाइजेशन को प्रोसेस में अपनी यूज करना मिलता है ना सो यो तीन टाइप प्रोसेस में चाहे आमी एसी करंट लाई यूज करना मिलता है ना रा एसी करंट को अर्गो चाहे क्या होगा नहीं यो इल्ले चाहे एकदम ही ठुलो डेंजर खाल को सॉक दिन सा इलेक्ट्रिकल सॉक दिन सा � तर डीसी ले चाहिए तो इस तो सॉक दी देना डीसी करंट लेके गार्ड सा था रिपेलिंग सॉक दी जा के अथवा झटका दिए रा फैल दी ने काम गार्ड सा जाने चाहिए मार देना मानसिक तो जाने चाहिए ली देना डायरेक्ट करंट ले तर अल्टरनेटिंग करंट ले यूज रा सडन सॉक दी जा तो इसलिए यो अल्टरनेटिंग अथवा तो ये क्या है अथवा तो मैं लाइक ऐसे दिन असल सवाल है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाला पनी क्वेश्चन सो दिन असल सवाल है कती यूनिट कंजम्पशन भाई तो पूरा रो पनी है लो तो लेख लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेरो आवाज क्लियर था यस सर नोट बनाओ दे उन्हें सर यस सर ना ना अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अब इलेक्ट्रिसिटी जो ना मैं आप लोग घर में कंज्यूम कर सों में ना अथवा बत्ती आरु बाल सों टीवी आरु चलाऊं सों मोबाइल चार्ज कर सों अथवा आरु कोने इलेक्ट्रिकल एप्लिएंसेस आरु गेजर रेफ्रिजरेटर फ्रीज वाशिंग मशीन यो एप्लिएंसेस आरु जो ना मैं घर में � पैसा अथवा मनी चाहे गवर्नमेंट ले तीर लूप आने वाला अथवा बिजली को बिल आने वाला सुन दे सो कती यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उठियो ते अनुसार आने वाले पैसा तीर लूप आने वाला सो कती यूनिट उठियो यो आने वाले निकालना चाहे आने वाला सुन सो ते कैलकुलेशन आने वाले सुन रा आने वाले डे टू डे लाइफ म अरे इलेक्ट्रिसिटी को वन यूनिट बिजली उठियो बने आमी क्या बोलते हैं तो वन किलोवाट आवर एनर्जी आमी ले खर्च करी बने आमी पूछो सो कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आमी चाहे इलेक्ट्रिसिटी लाई किलोवाट आवर में चाहे ना चाहे किलोवाट आवर किलोवाट अब के डबल एच में से आमी नाम सुन एलआई ने आमी के बन सुन तो यूनिट बन सुन यूनिट एक यूनिट दो यूनिट उठे हुए बने बन सुन ये होने से किलोवाट अब अब अलग तो यहाँ अलग तो कन्वर्स कन्वर्स नोट में हमें हमें हरी आलू सो मालूम कुने ये उटा इलेक्ट्रिकल एप्लिएंसेस छाड़े जस को पावर पी छा� if an appliances, appliance वाले को कुने electrical device has power rating अथवा power तो इसको कती देखो चाहे P देखो चाहे power rating P था P watt power लाइन में watt बनाते हैं 
is used is used for time t t time ko lagi yadi hami dilai use karnu ho bani energy consumed huncha kati energy consumed bhayo energy consumed jun e cha tela hami lekhna sakchu power into time power lai p le denote garim time lai t le denote garim so e equals to p into t hami lekhna sakchu yo ta euta appliances ko lagi bhayo yadi hamro ghar ma n number of appliances haru n number of electrical appliances haru yadi use bha cha bhane if n number of if n number of appliances appliances having power having power p are used p are used tara time chai t nai chai for time t teti bela hami electricity jun consumed e cha sabai kuro same huncha agadi n le multiply gardinchu n into p into t n into p into t sorry ami multiply gardinchu n into p into t अब अब टोटल कॉस्ट ये दिन निकालने पड़े हुए हैं टोटल का टोटल का तो कॉस्ट उस साइड निकालने पड़े हुए हैं पर यूनिट को कॉस्ट हमें ले दे को उन सा रा हमें ले कती यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उठियो जो निकाल निकालने का तो सफल हुए हैं हमें टोटल कॉस्ट निकालना सकते हैं सो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगी टोटल कॉस्ट निकाल लग लगे हमें लगे ऐसा यू कती यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उठियो दैट इज टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू एक यूनिट को रेट कती था रेट पर यूनिट अथवा एक यूनिट को कती पैसा बना सो इस अरे हमें निकाल लग सकते सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाव था किलोवाट आवर था सो किलोवाट आवर में से हमें इलेक्ट्रिसिटी लाई कमर्शियली हमें यूनिट मान लग सकते कमर्शियली अथवा कमर्शियल परपोज में इलेक्ट्रिसिटी लाई हमें किलोवाट आवर यूनिट मान लग सकते रखो इलेक्ट्रिसिटी वन कि� किलोवाट आवर बने को 3.6 इनटू 10 तू दी पावर 6 जूल हो जाए 3.6 इनटू 10 तू दी पावर 6 जूल हो जाए अतः आपका सॉरी कन्वर्ट करना सकें चल या है ना या वन किलोवाट आवर सो एलएमओ के लिखना सकते हो तो वन किलोवाट लाइव हो वन किलोवाट लाइव हो वन इनटू 10 को पावर 3 वाट लिखना सकते रा आवर बने को वन आवर हो वन आवर लाइस सेकेंड में कन्वर्ट करना सकें जब सो सिक्सटीन इनटू सिक्सटी सेकेंड करना सकते हो सो एलआई जब तब मैं मल्टीप्लाई का अथवा सॉल्व कर रहा हूँ जब टेन को पावर थ्री इनटू सिक्सटी इनटू सिक्सटी यो नए बाई दें जब थ्री पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर सिक्स वाट सेकेंड वाट सेकेंड बने के क्यों था जूल अब यो कहाँ बड़ा आयो अभी संगा यो पावर जो उनसे पावर पावर को फॉर्मूला क्या बन जाए वर्क डन अपन टाइम बन जाए वर्क डन अपन टाइम पावर लाय मैं क्या मना चुका वाट मना चुका वर्क डन लाय मैं क्या मना चुका जूल मना चुका टाइम लाय क्या मना चुका मैं सेकेंड बन जूल को ठामा वाट सेकंड, सो वन किलोवाट आवर बने को योर इतनी डाटा याद कर लो, पहले का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सो दिन असल सा वन किलोवाट आवर बने को थ्री पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल
अब ये कुछ हि सके इलेक्ट्रिशिटी को इफेक्ट्स सो सम इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिशिटी सम इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिशिटी इलेक्ट्रिशिटी को सम इफेक्ट अथवा इलेक्ट्रिशिटी हम यूज कर बल्ब हर बाल सकते बल्ब बालो लाइट प्रोड्यूस हो सो लाइटिंग इफेक्ट हो लाइटिंग इफेक्ट हो अर्क इलेक्ट्रिशिटी यूज कर हमी हिटर बाल सकते हिटर बड़ के हिट निस्क सो हिटिंग इफेक्ट भी होलेक्ट्रिशिटी को सो हिटिंग इफेक्ट भी हो इफेक्ट यदि हेन हमी इलेक्ट्रिशिटी यूज करमिकल रिएक्शन कैरी कर सकते जस्ते यो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस भो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भो इन का हमें डीसी करेन्ट चाहिए हाँ सो कैमिकल रिएक्शन कराने अथवा कैमिकल इफेक्ट लिया हम इलेक्ट्रिशिटी यूज कर सो इसको कैमिकल इफेक्ट भी होलेक्ट्रिशिटी को कैमिकल इफेक्ट भी होसार यदि कुछ कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिशिटी पास करने हो तो कंडक्टिंग वायर को वरीपरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप भर बस पच्ची पढ़ू हाइयर क्लासेस में यह अरेस्टेड को डिस्कवरी अथवा कुछ करेन्ट कैरिंग वायर को वरीपरी कसरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो तो मैग्नेटिक फील्ड कसरी क्याकुलेट करने बायो सैगट लवर धेरे कुछ करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी और मैग्नेटिज्म भाई चैप्टर में तो पच्चीस बिस्तार डिटेल में पढ़ते जानू अभी चाहिए जो के बुझ् पर्यटन करेन्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो बुझ् करेन्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रेन्ट ले अथवा मोटर मूव कराने काम करटिक एनर्जी लियाने काम कर सो इसको मोटर इफेक्ट भी हो हाई मोटर इफेक्ट भी अब यह कहीं कहीं अब पुरानो सिलेबस बड़ा यदि हाल दिए लैंप फिलामेंट लैंपर अथवा तो कति घंटा काम करना सकता यह कुछ आप एकचोटी हेन हो फिलामेंट लैंप र्लोरेसेंट लैंप नाम सुन्न भाषा फिलामेंट लैंप र्लोरेसेंट लैंप नाम सुन्न भाषा इसको बारे में एकचोटी हेन मैं लेखा है जो पढ़े आई सकू हे एकचोटी फिलामेंट लैंप अथवा योटा डिभाइस हो जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर इसमें एकदम बड़ी एमाउंट में हिट चाह रिलीज हो रिट भी रिलीज हो रो कसरी लाइट में कसरी फिलामेंट लैंप ने लाइट प्रोड्यूस कर फिलामेंट लैंप में टंगस्टन फिलामेंट हो टंगस्टन फिलामेंट ताप्ते तो बल्न लाइफ निस्क्र सो यह कुछ एकचोटी हेन हो एवरेज लाइफ ड्यूरेशन कहीं सो सकता फिलामेंट लैंप को एवरेज लाइफ ड्यूरेशन थाउजेंड आवर्स हो ये कुछ हे थाउजेंड आवर्स में इसलिए बाल सकता ते अनुसार अर्क हो फ्लोरेसेंट लैंप अथवा यह मर्तरी लैंप हो ट्यूबलाइट हो मर्तरी अथवा ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट लैंप मर्करी लैंप अथवा ट्यूबलाइट हो सो यो ट्यूबलाइट अब कति घंटा समय काम कर सकता है सो कुछ एकचोटी हेन हो रोक आंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो फिलामेंट लैंप तब पढ़ी सकूँ फ्लोरेसेंट लैंप भी मर्करी अथवा ट्यूबलाइट पढ़ी सकूँ एटा हो सी एफ एल सी एफ एल कंपैक्ट कंपैक्ट फ्लोरेसेंट कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कंपैक्ट इस हम के सी एफ एल भो इस लाइट प्रोड्यूस करने काम कर रिटिंग इफेक्ट को लगी हम के यूज कर इलेक्ट्रिक आइरन है इलेक्ट्रिक हिटर गीजर इलेक्ट्रिक केटल इन यूज कर हिट सरी करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी हम के कन्वर्ट कर हिट में कन्वर्ट कर सो यह हिटिंग एलिमेंट को रूप में हम नाइक्रम वायर यूज कर नाइक्रम चाह एलवाई अफ निकल एंड क्रोमियम हो जो वाइडली हिटिंग एलिमेंट को रूप में यूज हो नाइक्रम भाई नाइक्रम यो के को एलवाई हो तो एलवाई अफ निकल एंड क्रोमियम 
Ly of nickel and chromium. So like from Y, nickel and chromium go Ly ho. Jala chay, I mean heating element ko roop ma use dar chun in heating rod. अब ये लाइक किना हमें हीटिंग एलिमेंट को रूप में यूज कर सकते हैं नाइक्रोम लाइन नहीं किना हमें वाई नाइक्रोम इज यूज्ड एस अ हीटिंग एलिमेंट ये रिकॉर्ड से ले स्वदेश वाले हमें क्या बोलते हैं इसको हाई रेसिस्टेंस है जो नाइक्रोम वाई को रेसिस्टेंस किया हुआ जाता हाई हो जाए इट हैज हाई रेसिस्टेंस राइट इसको है ना अब यो बल्दा के लिए यो बोर्न होता ही नहीं इसको मतलब ऑक्सीजन संग यो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीटाइज होता ही नहीं नाइक्रोम वायर बल्दा के लिए यो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन संग रिएक्शन कर रहा है यो क्या होता ही नहीं तो ऑक्सीटाइज होता ही नहीं इसको मतलब बोर्न होता ही नहीं रा ड्यूरेबल पनी होना so, nichrom wire ने किन्हें use कर इन सारे heating element को रूप में इसको high resistance होना है, इसमें किया पनी लाग देना, इसको melting point पनी बड़ी होना है, high resistance, high melting point, high resistance, high melting point, और और कुछ नहीं किधर, does not show corrosive effect, does not show corrosive कोरोसिव इफेक्ट कोरोसिव इफेक्ट पनी होता है ना अब यो सब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट से अब तेरे अनुसार हम लोग यो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होना सकता है केमिकल इफेक्ट में हमें पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस आरु आई ना अब इलेक्ट्रोलाइसिस का सारी होना है त्यों कुड़ा आरु केमिकल इफेक्ट ऑफ uses of electroplating यो कुरा आरु एक छोटी हेड नो भाई यो chemical effect of current ना chemical effect of current ना तब मैं अगले हेड नो करने को आरु चाहिए कि यदि यो part बड़ा question सोच दियो बने mistake से ना हो उस मानो को जाओ electro lysis बने को क्यों सानो class में पढ़े राई शक्नो बात है हेड नो यदि बुझ लो भाई ना बने मोली को class में revise कर चुका इलेक्ट्रोलाइसिस बने को क्या हो एक छोटी पढ़े रहा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बने को पनी क्या हो जो पनी पढ़ लो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो दूसरी तक क्या हो तो पढ़ लो रहा इसको यूजेज और चाहे क्या हो इसको पनी हेल्प लो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करेंगे यदि तबायरो माथी मत छोड़ दो सु यदि के कॉन्फ्यूजन हुआ है बने और को क्लास में ले ली बंसु यू पुरा यू हेड नो एक्चुअली आप हैं दूध आप पुरा रहोगे तबायरो को मैथ क्लास का तीव्र जेव एट थर्टी तेरह क्लास चाहिए बस ठीक है चाहिए तो सुबह आज इतने गरुम अब और उपरा रहोगे भूली को क्लास में आ